നമസ്കാരം വിപിൻ സാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ടണിയുടെ ബയോടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബയോടെക്നോളജി രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ മാർഗം നമുക്കങ്ങനെ നേടാം അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ താഴെയുള്ള ക്ലാസ് കൊണ്ട് ബയോടെക്നോളജിയുടെ മുഴുവൻ മാർഗം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കണം ഒക്കെ റെഡിയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല കാരണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയ ഒരു അനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഡി എൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതിൽ ആറ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമ് ദെൻ പോളിമറൈസ് എൻസൈംസ് ലിഗേസസ് വെക്ടേഴ്സ് ഈ നാലെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കൂടെ എഴുതണം ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം അപ്പം ഈ അഞ്ച് ടൂൾസാണ് ശരിക്ക് ഡി എൻ എ റീകോമ്പനൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഉള്ളത് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലുള്ള അഞ്ച് ടൂൾസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമുകളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമുകൾ അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അതും ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും അത് ഓർമ്മ വേണം പഠിച്ചോണം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം വിച്ച് റിമൂവ്സ് ന്യൂക്ലോറ്റൈഡ്സ് ഫ്രം ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ എൻസിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം വിച്ച് മേക്സ് കട്ട്സ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് വിദ് ഇൻ ദി ഡി എൻ എ അത് പ്രത്യേക പോയിൽ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഡി എൻ എ മുറിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമുകളാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ശരിക്കും ഒന്നുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമുള്ള ഓർമ്മാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിങ് ഒന്ന് നോക്കണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകളുടെ പേരിടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് ആ പേരിടിയിലിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ബൈനോമിൻ നോമലൈസർ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക് ഏത് ജീനസ് ആണ് ആ ബാക്ടീരിയ ഏതിൽ നിന്നാണോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുന്നത് ആ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ജീനസ് നെയ്മാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വരശ്യ കൊളയുടെ ഇ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ടേക്ക് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് നെയിം ഇപ്പം ഈ ശ്രേഷ്യ കൊളൈ കോളൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം അപ്പം ആ സി അതിൻ്റെ സിയും ഓയും ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എടുക്കുന്നത് ഈ കോ കണ്ടോ കോളൈ സ്പീഷീസ് നെയിമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെറ്ററായി ഇ ഐ സി ഒ ഐ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഇക്കോ ആർ വൺ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നെയിം ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രെയിൻ ഏത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഈ ഈക്വളയുടെ സ്ട്രെയിൻ ഈ ഈക്കോ ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററാണ് ആർ
എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആക്ഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് എ സ്പെസിഫിക് പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ദ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് വിത്ത് റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഇസ് കോൾഡ് പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സീക്വൻസ് പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അവർ റെക്കഗ്നേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ക്ലീവേജ് ഡി എൻ എ ക്ലീവേജ് അത് ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് വിട ഈ മുറിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം ക്ലീവ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എ എ ലിറ്റിൽ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പാലിൻഡ്രം സൈറ്റ് ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടു ബേസിസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഫോം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻ അറ്റ ഭാഗം ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റിയ അഗ്രഭാഗത്ത് ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എൻസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഈ എൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ആയിട്ട് ഓർ കൊഹിസി എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ നെയ്മ്ഡ് സോ ബിക്കോസ് ദേ ഹൈഡ് ദ ബോൺസ് വിത്ത് ദർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കട്ട് കണ്ട കൗണ്ടർ പാർട്ട് ദി സ്റ്റിക്നെസ് ഓഫ് ദ എൻസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എൻസൈം ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഇൻ ജോയിനിങ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആവുന്ന സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് എൻസ് ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ഇതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് നോക്കുന്ന ആ സ്റ്റൈലോ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കണം ഈ ശരിക്ക് ഈ ടൂൾസിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമും അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടേഴ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെക്ടേഴ്സ് അല്ല ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏ ഒരു മാറിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ദ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് ആ സാമ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യണം അത് പിന്നെ ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ബീങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങളായത് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഫോഴ്സിങ് ദം ടു മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദി ആനോട്ട് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോ ഫീൽഡ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി ഇവനെ വളരെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ആനോട്ടിലേക്ക് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ദൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് ഈസ് അഗാരോസ് അഗാരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടക്കുന്നത് അത് അഗാരോസിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ലീനിയർ പോളിമർ എക്സാസ് ഫ്രം സി വീട് സി വി ഡിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ് അക്വാട്ടിക് ആൽഗ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അഗാർ അഗാറിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവനെ ഈ എന്താണ് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദി ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ സൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഗോറസ് സെൽ അഗാരസ് ജെൽ അഗാരസ് ജെലിന് സീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഹെൻസ് ദ സ്മോളർ ദ ഫ്രാഗ്മാൻ സൈസ് ദ ഫാർസ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് അപ്പം ദ സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആർ വിഷ്വലൈസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേനിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് എത്രീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എക്സ്പോഷർ ടു യു വി റൈ സെയിം വേറെ തിരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
it is self replicate so i am replicate cheyina or extra chromosomal chromosomal allatha chromosome dna allade at the cytoplasmic kaanuna bacteria ede cytoplasmic kaanuna or circular double stranded dna aanu enu parane plasmid enu parayunnathu ബാക്ടീരിയങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കെ പ്ലാസ്മിൻ ഈക്വല ഈസ് കോൾഡ് കോൾ ഈവൺ ആൻഡ് ഇൻ അഗാരോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിനിഫർ ഈസ് കോൾഡ് ടീവൺ പ്ലാസ്മിഡ് ഈ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്ലാസ്മിഡുകളാണ് ഒന്ന് കോൾ ഈവൺ കോൾ ഈവൺ എന്ന് ഈക്വലായി കാണുന്ന പ്ലാസ്മിഡാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ടി വൺ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ് ഒന്നും ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ മറ്റ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ആണ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ഫ്രം പ്ലാസ്മിഡ് ഓഫ് ഈക്വളൈ ഈക്വളയുടെ പ്ലാസ്മിൻ്റെ പേരാണ് കോൾ ഈവൺ അതിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ആണ് പി ബി R322. During this, ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ ജീൻസ് ആർ ആഡ് ടു കോൾ ഈവൺ കോൾ ഈവൺ കോൾ ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈക്വളയുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ജീനുകളെ ആണ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ജീൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒറി എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീൻ ആണ് ഒറി ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ദെൻ Tet R it is a gene tetracyclin resistance. Tetracyclin resistance എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീന് പിന്നെ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആംബ് ആർ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെറ്റർ ആൻഡ് ആംബ് ആർ കോൾഡ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ആംബ് ആറും ടെറ്റർ ഇതിനെ പറയുന്ന പറയുന്ന സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു is the first artificial cloning vector developed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. Rodriguez and Bolivar are the first artificial cloning vector in the PBR322. Where is the equalizer plasmid? P refers to the plasmid, B to Bolivar, R to Rodriguez. That is P, B, R. Right? Now, the features. Cloning vector and the features are important. That is why we have three features. We have three features. We have three features. One is origin of replication. We have already said that. Origin of replication. DNS. Uh, uh, the, the DNS sequence is responsible. For starting replication is called ori or origin of replication. Uh, as replica start in a and is a karma karma as DNA sequence never on the pair on a ori or origin of replication. I'm gonna know replication start in a any piece of DNA when linked to ori can be made to replicate with the host cell. ഈ ഒറിയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഏതൊരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഹോസ് സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓൾസോ കണ്ടർ ദ കോപ്പി ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഈ ഒറിജി ഒറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ദ ജീൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമൻ ഇസ് കോൾഡ് സെലക്ടബിൾ മാർക്ക് എ ബാക്ടീരിയം വിച്ച് ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ത്രൂ എ ഫോറിൻ ജീൻ ഒരു ജീൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫോറിൻ ചെയ്ത ജീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോമൻറ്റ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഫോറിൻ ജീൻ ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ഹോസ് ബാക്ടീരിയം ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ഫോറിൻ ജീനെ ഒരു സെലക്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദ ജീൻ എൻകോഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ലൈക്ക് ആംബിസിലിൻ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ കനാമൈസിൻ ആർ യൂസ്ഫുൾ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഈക്വളൈ ഈക്വളൈ സംബന്ധിച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് മാ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ആംബിസിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ജീൻസ് എൻകോഡിങ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ലൈക്ക് പെൻസിലിൻ ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ കനാമൈസിൻ അവയോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനുകളാണ് സാധാരണ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊലയിൽ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് The normal ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം നോർമൽ ഈക്വലൈസ് ഡു നോട്ട് ക്യാരി റെസിസ്റ്റൻസ് എഗൻസ് എനി 
ഓഫ് ദീസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഈക്വളയിലും ഇതിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ജീനുകൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ഇതിലും ഇല്ല ഒരു ഈക്വളയിൽ നോർമൽ കേസില്ല ദ യൂസ്ഫുൾ സെലക്ട് മാർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഈക്വളൈ ഇൻ ബി ബി ആർ ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ അതാണ് ടെറ്റാർ എന്ന് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റി ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് വെയർ എലിയൻ ഡി എൻ എ ക്യാൻ ബി ഇൻസെറ്റഡ് ഈസ് കോളാണ് ക്ലോണിൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡി എൻ എ പാർട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ല ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ സാധനം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ ത്രൂ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട് വെക്ടർലെസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട് അപ്പം വെക്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം കണ്ട പ്ലാസ്മിൻ വെക്ടേഴ്സാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ റെട്രോ വൈറസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വെക്ടർ ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർലെസ് വെക്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ചില എന്താണ് വെക്ടലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ സോറി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ജീൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ഹോസ് സെൽ ഇസ് കോൾഡ് വെക്ടലസ് ജീൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹോസ് സെല്ലിലേക്ക് ഈ ജീനെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെതേഡ്സ് ആർ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ജീൻ ഗൺ ഓർ ബയോളിസ്റ്റിക്സ് ഗൺ ഡിസാംഡ് പതോജൻ വെക്ടർ ഡിസാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പതോജൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നകാരികളല്ലാത്ത പതോജൻ വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ജീൻ ഗണ്ണും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽസ് യൂസിങ് മൈക്രോ പിപ്പിൾസ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോ ഇഞ്ചൻ മൈക്രോ പിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിന് പറയുന്ന അല്ല ആ റിക്കോമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നേരിട്ട് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൈക്രോ പിപ്പൽസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജീൻ ഗൺ ബയോലോസ്റ്റിക് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് മെതർ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ ടാൻഷൻ കോട്ടൺ വിത്ത് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻഷൻ്റെ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിളിനെ ആർ ബോംബാർഡ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ പ്ലാൻ സെൽ അവരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയുള്ള പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് ഇടിച്ച് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജീൻ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ജീൻ ഗണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിത്ത് റീകോമൺ ഡി എൻ എ കോമ്പിറ്റൻ ഹോസ്റ്റ് ഇതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ അടുത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഈ ടൂൾസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി റീകോമ്പിനൻ ടെക്നോ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ അതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വേർതിരിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ പ്രത്യേകം ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മുറിച്ചെടുക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആംബ്ലിഫി ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി എൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ ടെക്നോളജി പി സി ആർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ഏതിനെയാണോ കൂടുതൽ എണ്ണം വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ആ ജീൻ്റെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെ
ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദ ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജീൻ്റെ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ എണ്ണം എത്രമാത്രം കോപ്പി വേണം അത്രയും ദ പ്രോസസ് The process of making many copies of a gene is called amplification of gene. One gene that is a very copy of the gene is called amplification of the PCR. It is achieved through a technique called polymerase chain reaction. PCR is called reaction. PCR is called polymerase chain reaction. It is called amplification. It is called amplification. It is called amplification. It is called amplification. It is called PCR method. It is called amplification. റിക്വയർമെൻസ് ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രൈമേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിംസ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പി സി ആറിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ട് പി സി ആർ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ദെൻ പ്രൈമർ അനീലിങ് ആൻഡ് പ്രൈമർ എസെൻഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ പി സി ആർ മെത്തേഡിനകത്തുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചുവാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ ഡി നാച്ചുറേഷൻ അതേപോലെ പ്രീമിയർ അനീലി അതേപോലെ പ്രീമിയർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇത് പി സി ആർ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി സി ആർ മാത്രമായിട്ട് ഷോർട്ടേസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പി സി ആർ മാത്രം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ദെൻ ഇൻസെ ഇൻസെഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റൈൻ ദ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ലാ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ ആ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിനകത്ത് ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും പഠിച്ചോണം എന്തൊക്കെയാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ പ്രോസസ്സ് ഓൾ ദി പ്രോസസ്സ് ടു വിച്ച് ദ വിച്ച് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് to before being marketed as a finished product are called downstream process അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സാധനത്തെ അത് മാർക്കറ്റബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആകുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ എല്ലാം കൂടെ ആ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സ് അല്ല ഒന്ന് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ദെൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വേർതിരിച്ചെടുത്തതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ അഡീഷണൽ സ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തതിനെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തതിനെ ഇത് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമ് മെഡിസിനൽ പർപ്പസസ് മീൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തി നോക്കുക ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഇത് വേരി ചെയ്ത് വരും പല പല പ്രൊഡക്റ്റും പല തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താം ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബയോ റിയാക്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോ നോക്കിയേക്കണം നിങ്ങൾ ബയോ റിയാക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇവയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബയോ റിയാക്റ്റ് വെസൽസ് ലാർജ് വോളിയൻസ് ഇൻ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്ട്സ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നറെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയ വെസൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോ റിയാക്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോ ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് ടൂൾസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം പോളിമറൈസ് എൻസെയിംസ് ലെഗേസസ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഈ അഞ്ച് ടൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം ദെൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്ലീവേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ ആക്ഷൻ അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിനകത്ത് പ്ലാസ്മിൻ വെക്ടർ മാത്രമായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്താണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് വേണം പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു അതേപോലെ തന്നെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് വെക്ടർ ത്രൂ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറും അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർലെസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറും അത് ആ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് എന്താണ് ആ വെക്ടർലെസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനകത്ത് മൈക് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും പിന്നെ ജീൻ ഗണ്ണും അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് പരിശീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും ജീൻ ഗണ്ണും പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഇത് റീകോമ്പിനൻ ടെക്നോളജിയിലെ ആ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് ഐസൊലേഷനെ കട്ടിങ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് റീ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടു ദി ഹോസ്സെൽ ദെൻ ഒപ്റ്റൈനിങ് ദ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രൊഡക്ട് ഫോറിൻ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദെൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സ് അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പി സി ആർ മെത്തേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിച്ചു വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്വിമ്മിൽ വരുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളും പഠിച്ചു വേണം ബയോ റിയാക്ടർ എന്താണെന്ന് ഒരു മാർഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ബയോ ടെക്നോളജിയിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് അത് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർഗിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദി ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു മിക്കവാറും അങ്ങനെ എപ്പാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ മെത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ജി എം പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ജി എം പ്ലാൻസ് ആ ജി എം പ്ലാൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ടോളറൻസ് എഗൻസ് എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് അതായത് ചൂട് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ വരൾച്ച ഉപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്ലാൻസിനെ കിട്ടുന്നു റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പുകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഇതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസസ് അതായത് നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ബൈ ദ പ്ലാൻറ്റ് അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുവാൻ പ്ലാൻസിനെ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ എൻഹാൻസ് എൻഹാൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് അത് അത് എൻഹാൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ എ കൂടെ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരി നമ്മൾ ജി എം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ എ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം ഉള്ള അരിയാണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഈ അരി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾഡൻ റൈസ് അതിനകത്ത് ഫിലേസ് ഫെറിറ്റിൻ മെറ്റാല തയോണി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എൻസൈമുകൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആഡ് ചെയ്ത് അല്ല മൂന്ന് എൻസൈമുകൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അരി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ പേര് നോർമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലാൻസ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലാൻസിൽ ജി എം പ്ലാൻ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബി ടി കോട്ടൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും
പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി മെഡിസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻസുലിന് അത് എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് എലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫായിട്ട് മിക്കവാറും പരിശീ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബയോട്ടെ ഈ മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അതേപോലെ തന്നെ പല രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ജീൻ തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് അത് ആ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണോ ഒരു മാർഗം രണ്ട് മാർഗത്തിലേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അപ്പം ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ഹോസ് ഡി എൻ എ ഇസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ടു പ്രൊസസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ജീൻ ആർ കോൾഡ് ലാർണോണാസ് ട്രാൻസ്ജനിക് ജീൻ അത് അവ ജന്തുക്കളുടെ ജീനോമിൽ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം കൃത്രിമവും കാണിക്കുക ആ കാണിച്ചെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ജനിക് റാറ്റ് ഉണ്ട് റാ റാബിറ്റ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമലെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റഡികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് അസുഖങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ട്രാൻസ്ജനിക് കൗവിൽ നിന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ റോസി എന്ന് പറയുന്ന കൗ ആ പശുവിൻ്റെ പേരെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക് ഫ്രം ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ റോസി റോസി എന്ന് പറയുന്ന ആ പശുവിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഓർമ്മ വേണം അങ്ങനെ പിന്നെ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി അതുപോലെ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജനിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ജി എം പ്ലാൻ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ അത്ര ഇതായിട്ട് പക്ഷെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായാലും വിട്ടു പോകാൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി കോട്ടൺ അത് പ്രസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി ബ്രിഞ്ചാൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റൈസ് ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ സോയാബീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ജി എം ഫുഡ് അതായത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ ബി ടി കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് പറയുക ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് അതും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിന് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിൻ മെഡിസിനിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എലി ലില്ലിയുടെ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പരഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോണം പിന്നെ ജീൻ തെറാപ്പി അതുപോലെ മോൾക്കൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ല എന്നോ അതുകൂടെ നോക്കിയേക്കണം ജീൻ തെറാപ്പി ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് അലോസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഡിഫക്ട്സ് ഡയഗ്നോസ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഓർ എംബ്രിയോ കുട്ടികളെ ജനിതകമായി എന്തൊക്കെ തകരാറ് കുട്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഉണ്
കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഡയഗ്നോസിക് മെത്തേഡിൽ നേരത്തെ രോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സം ടെക്നിക്ക് യൂസ് ഫോർ എർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആർ പി സി ആർ പി സി ആർ ഒക്കെ നമ്മൾ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യം ഇന്ന അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതേപോലെ തന്നെ എലിസ ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കേതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ എലിസയും റീകോമിനൻ ഡി എൻ ടെക്നോളജി പി സി ആർ ഇതൊക്കെ മോളിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ദെൻ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനകത്ത് അതെന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്താണ് ഇത് ഇവയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോർമൽ ഫിസിയോളജി അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചില പ്രോട്ടീനുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ജന്തുക്കളെയൊക്കെ മാറ്റി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അവനെ മാറ്റി അവൻ്റെ ജനിതഘടന മൊത്തം മാറ്റിയെടുക്കുക ദെൻ അതുപോലെ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി അതിന് വേണ്ടി എലി അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ജനിക് എലികളൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ മാർഗം എങ്ങും പോകത്തില്ല വലിയ പാടുള്ള ചാപ്റ്ററല്ലേ വളരെ ചെറിയ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജിയുടെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പകുതി പകുതി കൂടെ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പകുതി കൂടുതൽ പത്ത് ഇരുപതോളം മാ ഇരുപതോ ഇരുപതിനടുത്തോളം മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ബാക്കി ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൂടെ വരും ബോട്ടണിക്ക് അതുവരേക്കും ഇത് പഠിച്ചിട്ടിരി